Akati tuko safarini alikuwa kwa na kauli zake alikuwa anapenda kuziongea. Mm. Zile kauli zilikuwa zinanitia vivi simans. Kwamba baba ndiye kwamba atakuwa kama baba. Alikuwa ni tabla za wangu. <laughs> alikuwa ni cheke wale. Mm. Na hata ile milioni ngapi ile ambayo ilitegemea kwamba yeye ndo alipa ushauri ule. Mm. Akuambulia hata mia na tatizo nimefiwa kaona si nimefiwa Dar es Salaam naomba unisaidie lakini hapa na kiasi cha 20 tu Karibu tena katika mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa kutoka channel namba moja inayokuletea habari za kuaminika za uhakika na Mikasa mbali mbali kutoka kwa watu mbali mbali itakayokufunza kukujenga na kukuelimisha kabla ya kusikia kutoka kwa mgeni tulinaye siku ya leo ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo unaweza kuniita mtu wa watu mc mtangazaji wa kuifanya shughuli yako au sherehe yako kuwa bora ya kisasa na ambayo hautojutia kamwe unaweza kufanya hivyo kwa kuwasiliana nami kuweka booking yako mapema kabisa kupitia nambari za simu zinazopita hapo chini tumia hiyo hiyo iliyoandikwa je unamkasa tupigie tujulishe tuweze kuweka booking yako mapema kabisa napewa nguvu na OG cleaners wanaokuwezesha kukufanyia usafi katika nyumba yako au ofisi yako au nyumba mpya ambayo unahitaji kuhamia lakini pia wanakusafirisha kama unahitaji kuhama kuhamisha mizigo yako kuhamisha vifaa vyako kutoka katika makazi uliopo kwa sasa kwenda katika makazi mapya au kununua kuhakikisha kwamba kile ulichokinunua kinafika katika sehemu husika tumia mawasiliano yanayopita hapo chini na baada ya kufanya hivyo turudi katika habari tulionayo na mkasa tulionao studio ni siku ya leo kwa majina unaitwa nani kwa jina naitwa Idi Saidi nilizaliwa Mwanja Mara Hospitali mwaka 1985 mm. katika familia ya Saidi mm. ni familia ya watoto wanne mm. mimi ni mtoto pekee wa pili Mm. Elizaliwa mwaka 85. Mm. Baada ya kufikisha miaka mitatu au minne, mm. babangu na mamangu walitengana. Mm. Babangu nilisikia alielekea kui, alienda kuishi Mbezi mm. ya Kimara. Mm. Mimi nikabaki na mamangu, mamangu alinisomesha. Mm. Alinisomesha mpaka kufika darasa la saba alipofika darasa la saba sikufanikiwa kuendelea na masomo. Mm. nikabaki mtaani. Mm -hmm. Babangu kumbe alipata taarifa kwamba mwanao nimeshamaliza darasa la saba akaja nyumbani, lakini akufika nyumbani, mm. alishia tu mtaani akamtoa rafiki yangu wa karibu. Mm. Bwana kanitie idi. Mm. Kaje moja kwa moja kanikuta. Hivyo alivyonikuta kanambia bwana baba yako anakuita rafikia yuko sehemu fulani anakuita. Mm. Mimi nilivyosikia taarifa zile babangu ananiita na sijamuona kwa muda mrefu. Mm. Nilibidi nitoke kwa fulani nikamuone baba yangu. Mm. Kwa hiyo nilipofika pale baba yangu akaniambia kwamba mimi ndio baba yako nimekuja kukuchukua. Ulikuwa mkumbuki. Si mkumbuki kwa sababu aliondoka mimi nikiwa na miaka mitatu. Mm. Sijawahi kumuona hata siku moja lakini alivyoniambia baba yangu. Mm. Sikwahi kumsikia mtu wote kwamba ameniambia kwamba mimi baba yangu tangu siku zote na na fi na fika umri wa sasa nilipoambia kwamba baba yako kaja akufuata mm. na reply akaamini kwa moja kwa moja kwamba ni baba yangu mhm mm alivyofika pale akaniambia bwana mwanangu nimekuja kukuchukua mhm nataka ukawaone wadogo zako mhm bezi ya kimara mhm kwa hiyo hapo la kufanya nenda kaage nyumbani akamwambia baba yangu kanifuata kaja kunichukua ni hmm. moja kwa moja akaenda nyumbani bahati nzuri mama kuepo alitoka katika shughuli zake. Hmm. Nikakuta wajomba ambao pale naishi nao. Mhm. Waelezea wajomba bwana baba akanifuata, kafikia sehemu fulani, kaja kunichukua. Lakini nitarudi. 
wakani urusi nika uondoka kapanda gali ya di mbezi fika mbezi nika mkuta mbama angu mbae ni mbama angu wakangu mm. na dogu zangu wa kike wa wili wale wakuni tanguisha kana mbia mwanangu wapa umefika wapa kwako wakani nisha semu za kulala kana mbia potaishi kwa mda kaza fundi takurudisha sikuwa na wasiwasi na ilikuwa na happy kwa sabu kitu kizuri kuna ya baba mm. basi nikaishi kama wiki mbili hivi na isi ya u wiki mbili baba kani uliza umemisi kuhudi jumbani kwa mama nika wambia umemisi mm. akani nulia simu nikaweka chipu wakaweka na anemba zake anambia ukirudi jumbani mwambia mama wako ujionana na mimi mm. Nika wambia sasa nita wambia kitu gana kati mimi ndo nimeaga kwa mbani mekujia kwako mm. Haki kuuliza wambia kwa sababu wewe si mwana umu unaweza kwa mjibu uliyoto nika wambia siwezi kwa sababu Baba angu na mwishimu mm. Mbia ulimaliza wa shuri kwa na shuri gani Sikuwa na shuri ya yote zaidi ya mpila mm. Haka nifundisha baya haka nambia kwa mba ukifika wambia Kwa mba ulienda baga moyo na timu yako mm. Mulishu kwa mda uli uka hapa Kwa hiyo mama sijue kama ulienda kwa baba. Yeah. Mm -hmm. Baba angu hili ya sijue kwa mba ulienda kwa baba. Mm. Kanipa hila na tumizi, hila na uli. Mm. Haka na usu kwa hafanya hivu mwanangu. Mm. Moja kwa moja nika uli nyumbani kwa mama. Mwana ya mama. Mama ni mkuta kakasilika na sila. Mm. Kasalimia ya saizi mama. Kaka akimi. Kwa mda nchi hache hafu wakari. Uliuliza kwa ukari. Ulikuwa wapi. Mm. Nika wambia mama, mimi nilikuwa baga moyo, mm. nilikuwa na, na timu yangu kucheza mpila. Mm. Eh, mpila gea ni uliondo kucheza huku. Nika wambia, niliondoka na timu yangu, tumekaa kwa kwa mbila wikimbili kwa hiyo, leo ndo tumerudi. Usinida ganyi, tarifa zako zote ni razo. Nika wambia tarifa gea, tarifa zako zote ni razo. Sijawe kukupia na siku moja ya kele, nita kukupia na leza kwa kukosea ya razi. Mm. Nika wambia mama ngoja ni kuambia ukweli. Mimi nilikuwa kwa baba mbezi. Mm. Hali wa kuambia wende huku, hata siku moja na hali. Tangu nimekoza hati katungo hili. Nika mwamba samani mama. Lakini mama, pale pale, haka vangu zake, na kuondoka kumbe lienda mbezi kwa baba. Mm. Kili chotokea huko, mime na wewe ndugu mtangazaji ya tulio. Mm. Siku hile hile, aliudi mwajamala mama hama. Mm. Tuwa na asila, ndoka chini. Mm. Alidu ndoka chini, mm. tukampeleka hospitali. Mm. Na wajomba, hakapata kitanda na batimba ya kafaliki. Siku hiyo hiyo? Siku hiyo hiyo, hakafaliki dunia. Hali ufaliki dunia wa mahangu Kwa na jinsi Kufanya mpangu wa mazishi tukazika mm. Tukazika Ilikuwa na uzuni Nilimpenda sana Zuna liyo nilimpenda sana mama mm. Afusi kujua sasa kasabaishwa na kitu gani Kajua sababu yote te, Kwa sababu teali nisha kwa na kiri Umili wakumaliza shue Da sa saba Na mchacha ilikuwa na kiri Kauna meni takuwa ni teali Nito ni msababishia ili tatizo mm. Kini kakana uzuni, kakana uzuni, ndani kama ya mwezi, ya umezi mitatu, ule uzuni ya ukuishi. Lakini kwa hiyo, kama ilifu kwa mbieni, mara kwaza ilikuwa na kakangu. Mm. Na hiyo ilikuwa na ishinae pale pale. Mm. Kwa baba uye uye? Baba yangu uye uye, kwa sabu uye na ilikuwa ni kakaya tuwe. Kakangu wa kwanza miwa pili, mm. hawa nuguze tuwa wili yo, kwa mama mwingine. Mm. So kwa mama yetu uwe aliofariki. Mm -hmm. Basi kakangu wa kane liwazali waza, kwa sabu kakangu wa likuwa... Hidele vwa na safiri safiri na maloli. Mm. Ambia basi usiwazi mbegu wangu. Takuwa hote. Takufundisha fundisha tagali. Nenu tasafiri kama tanigoi. Tukua na safiri safiri tunduba. Mm. Mikaona wene wene ya mna shida. Na mamangu wa magali likuwa na hapenda. Mm. Sa so, liku safiri kati lipu mbili ya utatu. Kweza kuenda na kudi da tunduma da tunduma. Ile hali. Misi kuizwe ya, ya kusafili umba ni ule mlefu. Mm. Nika wambia blaza mini meshindua. Mula ni ule mwanyabara tu. Anuiza sa utenda kufanya shudia. 
wanya ba utaenda kufanya kazi gani na mama ndo vile alikuwa anakulea vibaya kudekeza ila mimi nilipata taarifa na baba yetu mdogo mm. yuko geita mm. akifanya mawasiliano naye taenda kaona sio shida endea kuvumilia zile, zile safari lakini wakati tuko safarini alikuwa alikuwa na kauli zake alikuwa anapenda kuziongea zile kauli zilikuwa zinanitia vivi simans kwamba baba ndiye kwamba atakuwa kamuua baba kivipi kwa sababu gani na nikamuuliza kwa sababu gani kwamba kamuua mama bia baba tangu tuko wadogo mpaka unafikia hivi leo wewe unaenda mbezi afu kaja kuiba mimi hata siku moja sijawahi kufika mbezi na niliwahi kumuona baba yangu siku moja tuko kuonyeshwa kwa hiyo kuna namna hapa kwamba kwa nini akuchukua wewe mimi wa kwanza sijawahi kufika mbezi akakuchukua wapi yani kuna kauli alikuwa anapenda kuziongea mara kwa mara mm kwamba kama baba alikuwa amekosea na ndio kabla akasababisha kile kifo. Mm. Kwa nani wewe ina? Mimi bado nikawa najijenga kwa ba, na mimi zana nilikuta ile kwamba baba ndio mbaya. Mm. Basi akalifanya mawasiliano na baba mdogo kule akamwambia basi mlete aje kuishi huku Geita. Mm. Kule baba mdogo alikuwa ni ni doctor wa wa nani timu fulani hivi ya yeah, doktor wa timu mm, ya mpila wa miguu mm. meona anipeleka kule kufika kule yule baba angu mdogo ambaye ni doktor alikuwa na rafiki yake vile vile wa karibu alikuwa na na wewe rafiki yake alikuwa na mwanawe kama mimi mm. yule mwanawe kwa na mimi tukajenga urafiki mimi na yeye baada ya kufika kwa baba mdogo mm. baada ya kutambulishwa kwa wote kama mtu na mdogo wake kati ya rafiki wa baba mdogo na mimi sasa ile rafiki wa baba mdogo ilikuwa ishu zake za mambo ya madini madini ni ni mjanja mjanja hapa geita kwa hiyo afanya pilika zake kuja alichukua mimi katika matumizi yake tunaenda tunatumia matumizi yake alikuwa kama hiyo pombe nene yani stare eh, tunaspend mimi na rafiki yangu ambaye ni kama mdogo wangu au kaka yangu wa kule geita mm. sababu ya issue zake nyingi ndio zilikuwa ni hizo za ujanja ujanja lakini akipata hela lazima ajifuate mimi tukaspend mm. tukaishi kule kama muda wa miezi mitatu mm. baadaye ikapigwa simu mm. kwa baba mdogo nasikia idi uko huko kutoka kwa baba mzazi mm. baba mzazi anampigia ile baba mdogo baba mdogo mhm kwa baba nasikia idi uko huko geita mm nilikuwa namuomba nilikuwa na ishu naye kuna vitu nataka ni nimpe hapa mmm kweli baba mdogo akanambia bwana kutokana na baba yangu alikuwa na uwezo wa kifedha kwa hiyo baba mdogo alikosikia vile akaona kwa nini asiniruhusu nime na nime kule nimeitwa mmm kweli alioniambia bwana anaitwa na baba yako nikaona yes moja ende kamsikilize fanza mmm Okay, moyo ni bado na dukuduku. Kwamba baba ndiye atakuwa kamua mama. Mm. Lakini ngoja nikaangalie. Hii kitachotokea huko kitu gani? Mm. Simu yangu bado nayo na namba za kaka yangu ile nani za watu wengine alikuwa nazo nyingi tu. Mm. Kwa hiyo nikapewa na uli kule. Kaja mpaka hapa da. Fika da nikafikia mbezi. Sikufikia mm. mwana jamaa. Mm fika mwa nani mbezi baba kanambia bwana mimi nilichokuitia hapa kikubwa mm. kwamba hawa ni wadogo zako na wewe ndo mkubwa mm. alivyoniambia kauli ile nikajiuliza mimi ndo mkubwa wakati kuna mkubwa zaidi ya mimi mm. kwa nini anambia mimi ndo mkubwa lakini ngoje acha nimsikilize mm. bia kwa hiyo mimi mwanangu kwa hapa kuna vitu nataka nikukabidhi mm mbea ndugu yako ndugu zako na baba yako huyo mm. ambaye ni mamangu wa kambo mm. ah, shida 
akawaambia na wale wadogo wenzangu huyu kutoka KM nataka nikukabidhishe kuna baadhi ya vitu ataviongoza wale wakasema hamna shida na mama yangu huyo akaambwa ufikie akasema hamna shida mm. kwa na yeye baba siku moja akanichukua akanipeleka shamba huko mbutu huko mm. kulikuwa poli ndio poli poli ambea bwana haya ndo maeneo yetu eneo kubwa tu mm. Mm, kama la mita 200 kama viwanja vya mpira viwili mm. Mm, eneo kubwa tu akaambia ile eneo nataka kurekebisha hapa mm. ondo ibidi je usimamia nataka kuanzisha mradi wa kuku mm. ambea na shida kama ndo eneo letu mimi niko tayari kusimamia mm. akanirudisha Siku ya pili yake kweli akanikabidhi hela akaniambia naenda mwanajamaa kwa sababu ulipofika umefikia huko naenda kasalimie. Mm. Kaja mwanajamaa akasalimia wajomba. Nikawa sabai siku kaa sana nikarudi kwa sababu kule tayari shauna kuna issue ya mara. Mm. Ila kabla sijaenda kuondoka Daza kwa asha toka katika safari zake na kanipigia uko wapi na sikia shafika da islami kwa mbea mene kwa mwana ya bala mm. Akadia bala di pale nimbani ya kanambia Na sikia uliofika tu mefikia mbezi kwa baba ni kwa mbea Ndiyo nifikia mbezi kwa baba kwa sababu mm. Ye ndio alio ni ita misi likuwa ni ita kwa hiyo lazima nifikia kule ndo nje uku mm. Akia ula kumbuka likuwa mbea nini Siku zote likuwa likuwa mbea nini mm. Kwa mbea na kumbuka Kwa hiyo kwa makini na akili kichwani mwako mmm sasa ile akili kichwani mwangu mmm niko na sasa hapa nitumie akili mmm kaagana kaka yangu kabini mimi niende mbezi kaka yangu kamwacha kwa mwana wa baba fika mbezi nikapewa pesa mmm za matilio mm. lakini kabla hayajulikana matilio ya aina gani anatakiwa mm. akabiziwa mzigo Yes, yeah. Ilikuwa kama milioni tano ya mm. Kukadizio mzigo ya milioni tano Nga hita kwa ya matili ya kwanza mm. Ila kuna mafundi wangu wa mda mlefu mm. Takutambuisha nao na utaenda nao saiti Tanza kazi mm. Utaenda kuweka nani Nani bikoni zenu ni alama mm. Nani zenu utaendelea na kazi zenu Kwa sababu matili utaenda isha kwa chie na hawa mafundi Tuta wasikiliza Mm. Kwa siku ya pili yake siku ya bitu ndetena mbutu na mafundi Tukaanza kuanda eneo la kutaye kufugia kuku La kuanzia shulizo za kuku mm. Tuto anda ili eneo mafundi wakantajia baazi ya materio mm. Kano uwa siku Mekaka siku tatu nune Tayali tuka tayali tumeshe ya anda eneo Yani muonekano wa kitu flani kishianza kuonekano Kwa mba yapa kinataka kutoka kitu flani Ndiyo kama rada na jenga banda wa kuku wa hule mm. Pasi kuli nimbani siku yu mbezi usiku mm. Apijua simu Na blaza vipi Ambe mwana mene mpeo kwa mbutu Kwa, kwa nyesho eneo la, la baba mm. Nika lisimamia na nilisimamia na mafundi mm. Mbia sasa hapo Ye ndo anambia kakangu Sasa hapo katika simu naongea Sasa hapo ndiye sehemu ya kujiongeza wewe. Mm. Kwa sababu inabidi ucheze na kutumia akili zako. Mm. Kaambia akili gani blaze? Unajua tayari wameshaanza kunikataa mimi. Wameshaanza kumtoa na mama yetu. Sasa kabla hajacheza na akili za kwako cheza na akili ze, sawa. Mm. Kona. Ndio hivyo mdogo wangu akakata simu. Mimi nilifanyia kazi, kazi niliyofanyia mimi ilikuwa tofauti. Na alivyoisi yeye. <coughs> Nikamu siku ya asubuhi yake akampigia simu, akamwambia, "Mwanambia nilifanyia kazi." Akamwambia, "Eh, nimeendelepia simu." Hiyo kazi kazi gani ambayo uliitaka ni nifanye nifanye mimi? Ndiyo ni mkwambia ufanye, ufanye, ufanye kazi yoswa mm. Sabu Mimi wa misha nikata Na wewe Ndiyo huko unasimamia ilo eneo 
Kwayo akikichua ni wako Na yumini ya sunguri kenda saiti tena Na mafundi Fika kue mvua ilinyesha saa Uko mbutu Kwenye ilo esemu na ujenga ilo eneo ya biyashara ya eneo ya kuku mm. Ilifunyesha ilo mvua Kukabili kwa sabu siku ya kwanza mnatambulishwa na baba Tulipewa kwa mwenye kiti mm. Kwa hiyo mwenye kiti ya bawana ndo mwenye jiwetu mm. Kwa hiyo mvua yote tuishia pale kwa story na mwenye kiti Na mafundi yotu pale tukabili Kala chakula pale siku ya tufanya kazi yo Ya yote Mafundi Baki wanalala pale pale Na misi kuyo ni kawambia Leo sita iludi mbezi mm. Itabidi nilala ya hapa hapa Nika mweta mwenye kiti pembe Nika anza mwekeza Mwenye kiti ili eneo kumwa mm. La baba angu ambalo abe nionyeshi Lakini hii sehemu nyo ya nda kujengu mm. Ni ya kwangu mimi tayari kashani nyeye Mimi mm. Na kila kitu kashani kabizisha mbele yako mm. Na kita ya mbea Na elewa na mjua ule mzee Elewa kwa hiyo mbaka kajwa kabizisha elewa Hakuna mtu wote ya ule mletu mm. Weli ni meamini Mbea ene wili Mr. Ndrea Nitaftia mteja mm. Na sita Ndrea Yani na jenga Lakini sita Ndrea na hili zoezi mm. Nitaftia mteja Na wama fundi vipi kwa hiyo Kwa ambia wama fundi wataendelea kujenga mm. Lakini wakati wanaendelea kujenga mm. Nitaftia mteja mm. na kuomba Mimi na uli mjini na kuchukua Vifa Ya mafundi Sikuwa pili ya sumui Mina mwaga mwenye kitu na uli mbeza mm. Mbeza na kutaya na swaza Mbendo baba au Uzazi Kwa ambia baba Kule zile hila milioni tano Uzo nikabizi za matiriba Mm. Ni saini zishishi mm. Atuwa tuliofikia ni mzuli tu mm. Kwa hili kwa naomba mzigo mungine kama wa milioni kumi Hili tuifanya SMW Express mm. Mbea amina shida Kwa hili mafundi wala mikia tatizo Amina tatizo lolote mm. Basi nisubili ndani ya siku mbili mm. Takuwa teali misha ukabizi kwa mzigo Utaendelea na mafundi Siku ya pili yake Na hudi tena Mbutu kule kwenye eneo wetu Nendele na na wale mafundi na shuri zingine Mbamuja pesa ilini, ilini shia mm. Na mwenye kiti siku hile hile na niambia Tenye kasha patikana mm. Kwa hiyo Kesho mtenye naiza kaji hapa Na mkamaliza kila kitu Kwa hiyo zoezi na kuwaji Kabili pale Ilishuto kwa, kwa lusi mafundi Kwa sababu bali wali kwa na mdabi zigu wawo Na wakua natalifa za zote Na huku tayari baba ni ambia ni msubili siku mbili Kwa hile mbaka ni kilala kesho ya kumsubili mteji Itakuwa ni siku ya Ya pili ambayo ni ambia baba mm. Kwa hile kabini mwagi mwenye kiti Kwa hile mwenye kiti mina ondoka Awa mafundi wani subili Jie kwa lipa Jie kukabizisha na mzigo na weo mteji mm. Kwa hile mbezi kwa baba Baba kani kabizi mzigo Yes ya yeah. Milio ni kumi yote mm. Ya kuendelea na ujienzi mm. Nilipo kabiziwe ili milioni kumi ni kaona bada itoshi. Nikaenda kumaliza na zoezi langu lingine kule shamba. Fika shamba ni kawalipa mafundi, mafundi wa kawondoka ya kawambia buwana haba. Mkio tayari ni tawaita. Kwa sabuwa ya kawa tena wa msikizi, baba wa wana, mshani wana busi yao ni mimi. Mm. Kwa yupale mwenye kiti, kasubili mdagaza, uwe mtenja ya kafika. Kwa yupale mafundi wa liviondoka, uwe mtenja, akanya. Mm. Na mwenye kiti, tukamaliza liwe swara na uwe mtenja mm. Kile kipande cheneo ambacho ilikuwa na mishaza ukilekebisha ukifanya ma, matengenezo mm. Andro ambacho nilicho uza mimi Lile kipande kilicho baki kile eneo lake Nilimuache lote baba angu kutukana wamba Ili mwenye kiti ya siyo na wasiwasi Hakaungia na baba angu kwa kwa mba eneo lote liko hivu Kwa hivu nilimzunguka mwenye kiti kuhuza eneo langu liwe liwe Ambayo ilikuwa na ilifanya matengerezo, ili ya niamini kwa alaka. Kile kipande na chwa niliuza, milioni saba. Ile ni alako. E, Apo madalari, kila kitu mwenye kiti, nisha maliza na naya. Ndoka baki na milioni saba. Nika baki na milioni saba, na katika ile milioni kumi, halimbala halinipa baba angu. Mm. Kwa ajili ya 
marekebisho ya kule shamba mm. niliwalipa mafundi milioni mm. tatu ambayo peke yake ndio alikuwa anaendaye mm. kwa hiyo katika milioni kumi kabaki milioni saba na kule nilibaki na zile saba mm. ikawa na milioni 14 na ilipofika kwa na nyamara na milioni 14 mm. jambo la kwanza niliwafuata wajumba zangu mm. katika wajumba zangu nikamchukua mjomba wangu mmoja nikamwambia aende akanitafutie bajaji mm. akaninunulia bajaji ya milioni saba mm. TVS ikabaki na milioni saba tena mm. milioni saba iliyobaki nikamtumia yule rafiki yangu wa kule Geita mm. milioni moja mm. ikabaki na milioni sita mm. nilimwambia nakuja huko Geita mm. siku yote mm. siku kama wiki moja hivi mm. katika stare zangu za ule ukaona leo sasa nilikuwa ni mlevi na mnywaji mm. wa kutosha baada ya siku zile saba zile za ulevi nikapata mm. oba nikalazwa mwanajaba mm. hospitali nikapata kitanda kwa siku tatu mm. pale mwanajaba gharama zake alitumia kama laki tano hivi pesa zingine nikawa nazitumia hivyo hivyo matumizi yangu nilikuwa ile sina kazi yoyote na ile bajaji mshamkabizi mtu naletoa mm. hesabu yangu naendelea kufanya stare zingine zile ile zilikuja zikaisha ndani ya muda gani ndani ya miezi miwili zilizoisha zile pesa ikabidi niuze ile bajaji mm. ndani ya miezi miwili neno wangu Yaani miezi miwili nimenunua bajaji nimeuza. Kwa bei gani? Ile bajaji nikauza kwa milioni 5 kwa sababu bado ilikuwa mpya tu. Kitu cha mkononi uweze kuuza kama cha unaenda kununua dukani. Mm. Baada ya kuuza ile bajaji, kaona hapa haina jinsi. Baba hapo bado hajajua kule ulichofanya. Baba bado hajajua miezi miwili. Mm. Na haja hamna wasiwasi wote kwa sababu ilikuwa anaamini. Mm. Ajisikie tukio lolote. Na mimi nilifanya vile kwa sababu Mbaya zangu selisema kwa mbalicheza na akili zangu mm. Hili ni mkomeshe ye kwa mba endo Baba nukamua Ama angu mm. Kwa hivyo mbini lifanya vile kwa jili ya kumkomeshe Basi Izi ya milioni tano Kampijia siu Lafiki yangu wakule Geita na kamambia buwana Mesu wezi kujia uko Geita mm. Mbini tuende tuende wapi Tuende mwanza mm. Katika hile milioni moja ya mtumia Sikutaka atumia pesa hile hile Mm. Kaptumia tiketi ya ndege mm. Kamilushia tiketi ya ndege mm. Mimi nikaenda muanza Kwa wambia tukutane muanza Kwa ya tuki gita kwa ndege ya muanza, muanza. Mm. Na kule nilikuwa na ofu Nesende gita kwa jili Ya yue bangu mdogo Nilikuwa teali na ofu ishanza kwa nikuta Kaya nika naishi kwa wasi wasi Kusikutu wana wasiliana na baba e, Wasili wana wasiliana na baba Na e, line yangu e. Aipu, yani ya tabla za wangu <laughs> Alikuwa nicheke wa mm. Na hata ile milioni ngapi ya mba ili tegemea kwa mba Ie ndo alitipa ushauri ule mm. Akuwa mpulia Hata mia Mbaka saivi na gongea na kutanga zaki mm. Hata shinku mm -hmm. Tiketi ya ndege uka mkatia mkaenda Ie ya kaenda mwanza Na mimi ni kaenda mwanza Kwa ndege vile vile Sio kwa ndege, mimi ni kaenda kwa basi Hmm Fika mwanza, kwa wanaishi hoteli Hoteli kule, kama siku tatu tunaishi hoteli mm. Kabidi, emombe, ushauli ule mwenzangu mm. Bwana haba tunafanyaji Tunafanyaji kusu hii pesa ili kwa nao Kubai kule mpaka tunafika mwanza Mbae mm. kikana mili ni tatu tu mm. Hala kitaro Kwa mwomba nani ushauli? Na mwomba ushauli ule wafiki yao mm. Ule wafiki yao, ambia kwa sabu haba tuko mwanza mm. Tunonoe mabalo ya mitumba mm. Tukanonoe daesa, tutunaleta hapa Hapa naona ndo miyashara mzuri toko ya naendo mm. Bia yene we tuwezetu Tukarudi daesa mm. Na basi mm. Fika daesa Tukaenda kunonoa Mitumba ya mabalo So mitumba ya mabalo 
tukanunua mabao ka 15 haya mabao moja na uzwa laki laki moja na 20 mm. kwa mabao tulinua mabao matano mm. mabao matano eh, tugalimu kama milioni moja na laki Hmm. Na mambo ya usafirishaji kwenda Mwanza baka tulipatumia fursa kurudi Mwanza. Hmm. Mambo ya usafirishaji nayo baka tukosti kama laki. Tukawa tumetumia milioni moja kama laki mbili. Hmm. Eh, kwanza biashara yetu. Tumefanya biashara, mzigo uliisha lakini pesa ilikata. Yaani haikutoa faida. Ha, haikutoa faida sana ilipatikana kwa sababu tulinunua mzigo wa milioni moja na laki moja mm. Mzigo wa milioni moja na laki moja mm. Na nauli tulitumia laki moja mpaka tunafikia mwanzo. Mm. Biashara tuliyouza fresh. Mm. Lakini nashangaa pesa haikuonekana. Tukapata kiasi gani? Tukapata laki 8 katika ule mzigo. Nikamwambia bwana ndugu yangu hii biashara haitufai. Mm. Na sababu kubwa ile tufai kwamba Tusi ona ile faida mm. Au mafanikio ile biyashara mm. Kwa sabu kama ilipo kwambia kwa awali Kwa mba sisi ni tulikuwa kwa stare mm. Kwa hila 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 biyashara Na hila kwa tumia na hila zetu Yani atukua wafanya biyashara mm. Na hika mwishu Hile ndugu yangu kwa hivyo na pesa hile kata Inaanza kukata mm. Ya katoka Mwanza Akarudi geita hmm. Kwa kuniibia hmm? Kwa kuniibia Kaniibia ya Kiasi ya Pesa yalu niibia bali yalu niibia Kama Kama milioni Maki katika kukata biashara Kwa kitu nalikabaki kama na Milioni mbili ya kusema ule kule Asali vio na hila hizi zina, zina muishia hmm. Kwa hila kachukua kama milioni hmm akaondoka bila kuniaga na mimi sikujua kwamba kaenda wapi. Mm. Kumbe kaenda Geita. Mhm. Mm Fika Geita taarifa sasa zika zika ndio zikaanza kupatikana kwa ile babu dogo. Mhm. Kwa sababu bwana yeye alianza kwa DC ya kule kwa bwana bwana sasa hivi uko vizuri. Yeye mwacha mwanza. Mhm. Anafanya maisha yeye mwenyewe hivi nimetoka kupitia yeye sijajua yeye aliyokuwa anaongea anamwambia baba yangu mdogo. Mm. Bagu mdogo ya kwa unaitoshi Ngojea Ni nani Ni mpige Mpige simu kaka haka mba ndo baba angu mime mzazi mm. Wana uyu hidi Nasikia sewi mambo safi Mkabilizi hidi ya shagani Na yekwe kanza Kuzinduka mm. Mwambia baba mdogo Mba misi ya mkabizi ya shere yote Ila kuna bazi ya eneo ili mkabizi Kule mbutu mm. Na ilikuwa nataka kwanzisha mladi wa kuku mm. Kwa hini kamkabizi na mafundi wangu Na kila kitu na mafundi sina tarifa nao mm. Basi ya bali kulikuwa na alafiki yake Uku geita Mba hini tuwa na Kamuacha mwanza mm. Anafaya biyashara Na hini kuwa na Pende hiko wanawasilia na hivu Na mi badu ni kwa mwanza nafanya sabi Sobi ya mifanya biya shara mkubwa ya sabi mm. Metumba na mi naenda na kwenti mm. Yeni katika mtaji wangu ule kwa sabi Likuwa na ene nisha pata Ene la biya shara mm. Kwa ene sijiataka lika hivi 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 Na Nafanya na, na, na biya shara zile zile ndogo ndogo Ya kini badu inaendelea kukata mm. Sabi misi kwa iso mfanya biya shara mm -hmm. Kweli Mbaba mdogo ili wapata tarifa zile Ya bidi ya muulize babi kwa hitu nafanyaji mm. Ya ngoja ni kakikishi Labda ya mipango Ya kemingini kwa sababu wabisha kuwa mtu Kubu wa weo mm. Kwa hili Baba raisi ya alienda mbutu mm. Kwa hili ule kwa, kwa hili mwenye kiti mm. Aka muuliza Aka mwambia hey, Tumehuza kwa hili na mwini memuandikisha mtu wapa mm. Na eneo ya ubakisha kwa hilo Mm -hmm. Na kama uliko nikabizisha weko mba uno mwanao Na hapa atakuja na mafundi wako ya kwa kitu Kwa hudi wali lumbana sijajua wali endelea vipi ye na mwenye kiti kwa walifikia vipi mm -hmm. Lakini baba teali ya kwa na teali ya shakuwa na asila mm -hmm. na mimi Mekule muanza katika maisha kwa hili nikafeli Nikabaki kama la kitano la kitatu Natoka muanza na kujadaa mm -hmm. kwa wajomba sasa
mwana jamaa fika mwana jamaa na faza anapiga simu kwa wale wajumba zangu maka alipata namba za simu za wajumba zangu sijui walipea na vipi walikuwa na wasilia na vipi fika tu na simu napiju pale wasikuwa nilipofika sikuwa pa taarifa yoyote kwamba nimeelekea wapi wao wanaona tu niko busy busy kwa hiyo nilipofika niliposhusha mzigo wangu na wako ndo na ndo siku hiyo baba anapiga simu kwa wale wajumba anawaambiaje bwana idi huko yupo idi yupo afika lakini hajakaa hapa Mm. katoka ye kauli aliongea baba yangu kuanzia leo Nis, yani nisikanyage mbezi yani kwa siku hiyo ambayo anawaambia wajumba zangu mm. nisikanyage mbezi ambayo ndo siku hiyo ndo nimetoka Mwanza kufika Dar es Salaam mm. usiende tena kwake nisiende kwake mm. akaambia nilichokifanya mm. akatoa maneno makali yale maneno makali baba alifikia kusema uoidi nitamuua mm. yani nikimuona ametia mguu katika alizi yao uoidi nitamuua kwa hiyo mimi na wale ndio maliza kuongea simu simu mimi narudi sasa katika issue zangu siku ile wakuniambia kitu kwa sababu nilikuwa niko pombe mm. pale kwa wajomba nyumbani asubuhi nilivoamka Upijia mswaki kwa wasalimia wa jomba Kani itawambia mwana kwani Umefanya nini <coughs> Umefanya kitu gani Baba hako mm. Nisi nifanya kitu chochote Baba hako kwa wambiaji Kuanzia hivi Tula kuhunge usikanyagi Na atakuwa Ha Kasema atanyua He mimi sijafanya chochote alafu kama kasema ataniua na nisifike kwake basi nikawa najaribu nika, nika kuwatoa katika wasimwamini baba nikamwambia kuna namba za kaka kwani hata namba za kaka kwa huna sisi najua kuna wasiliana nikamwambia sasa hata sijawasiliana naye muda mrefu tangu niko kwa baba nashangaa baba anaambia mimi nisirudi tena sikanyaga alizii wakampigia simu kaka Bwana, hebu ongea ndugu yako hapa. Napewa simu na ongea na kaka yangu. Kaka yangu ananiambiaje? Vipi za siku? Bwana sasa hivi upatikani katika. Nikamwambia, Bwana mshemishe nibadilisha simu na kila kitu. Sababu bwana ni simu nyingine hujanipa na nini basi takupa. Lakini kuna moja mbili tatu kalizungumza baba. Jambo gani? Kamwambia baba kama ulivyoongea nicheze na akili zao. Sasa baba anataka kucheza na akili yako. Baba akasema nisikanyage kwake na nikikanyaga hataniua. Sasa nilikwambia tangu mara ya kwanza huyo ndo aliyomuua mama. Mimi amenikataa muda mrefu. Sasa umebaki wewe kukua. Sasa kaamua kuongea moja kwa moja sasa hiyo miujiza ya mama hiyo ndo nafanya hivyo. Kwa hiyo kwa nikamwambia mimi niko mwana jamaa kumbe wewe umekula hela eh ndio umeuza na kiwanja nimeuza eh mimi niko mwana jamaa ndio bado natumia simu ya mjombe eh wewe umekuja hadi mwana jamaa tukapeana namba kwa mara pili zile visenti vilivyobaki vile lakini mm. ndio hiyo inaenda siku ya tatu sasa zangu ni ya pili na yeye siku aliyokuja ya blaze ya tatu mm eh alipofika nibaki kama na kiraki si alipofika baba ana simu hii nikamwonyesha simu yake ilikuwa simu kubwa yule acha yale ndio baba baba kwanza anambia una simu kubwa eh umeipata wapi anambia nimetoka nayo huko kwa baba mmm ah baba wajomba wamekuja baba bora huyu baba yake kaongea kwamba asikanyage mbezi na atamua kweli kwa sababu Uyu au si bwana. Mm. Alikuwa na viziwa ili auliwe sema miujiza ya mama na mizimu ya mama imemkataza kwa sababu baba alimuua kama unakumbuka wajomba. Mama alienda mbezi siku moja tu kanya gari yake. Mm. Na siku hiyo hiyo alivorudi tumemzika. Kwa hiyo hiyo mizimu ndio imeona bora imzuie nani mdogo wangu asiende kule. 
Hmm. Sabu inaelekea kaona kwamba tabu akikanyaga atakufa kama alivyokufa mama yetu kwa mbegu yangu ndio hivyo. No? Kaka ajui kilichotokea. Ki, kaka ajui kilichotokea. Mhm. Mm Naona. Sasa siku hiyo rafiki wa mjomba. Mhm. Katoka kule kule mbezi. Mhm. Alikutana na baba. Mhm. Kabidi ampe mkasa wangu wote aliyofanyia baba. Lakini hapa nyumbani mwake hapo hukumu ana nyamala. Tuna nyumba yake ile ilikuwa ni nyumba ya kifamilia ambayo tulikuwa tunaishi ndio mama wajomba na sisi wenyewe kwa hiyo kufa mama sisi tulikuwa tukabaki na vyumba vyetu vya ulisi. Aha. Kwa hiyo sasa kilichofanyika yule rafiki yule wa mjomba wa mjomba alivyotoka mbenzi alikutana na baba akabidi amwambie mjomba bwana nimekutana na mzee Saidi. Mm. Analamika kusuidi kakata kipande chake cha eneo kaliuza mm. na ila zake tasili kamkabizi kaondoka nazo pesa nyingi mm. kwa hiyo ana hasira na mwanene alipata pe, pe, pesa kiasi gani mm. mm. <coughs> mimi sijui kwa sababu aliniambia tu pesa nyingi mm kweli wakadiscuss wakaniita tena kwa maana pia wajomba wanaambia idi yule baba yako si wajomba zako hebu tuelekeze tatizo lile ulifanya kule mmm waambia mimi sina tatizo lolote kwa hiyo ifanya ila sasa baba labda ashaamua kwamba mimi kule nisiende mmm na siende mimi nitaendelea kuishi hapa unafiti nafiti kweli mimi ile hela ili ilisha yote ile hela ilisha yote mm. kwa hiyo kawa naishi sasa kwa marafiki kwa shida mm. Ch chumba cha blaza ya ambacho yani ndo cha mama aliwaba cha mama na ambacho alikuwa ali bibi anaishi blaza pale mm. ambao ndio nilichukua nafiki ya mimi mm. sasa blaza pale si alikuwa halali mm. afikie pale yeye mtu wake juu kwa juu kwa hiyo chumba kabaki kama ni cha cha kwao Mm. Ile chokifanya sababu ya yeye kuela kuishi kile chumba na kulikuwa na maflame mbele katika ile nyumba yetu ya male mama mm. ambayo ni ya familia mm. ya ulisi. Kulikuwa na maflame nika tena nikadanganya kwa sababu pale sinaishi na wajomba. Kwa hiyo nilichokifanya nikapangisha chumba changu ambacho cha mama yangu mm. kile sikuwa na kesi nacho. Mm. Sichazoea hela. Mm kangisha pale ndani chumba 1440 kwa mwaka. Mm. Ikawa la kinne na 80. Mm. Nikaeka kuniuliza. Mm. Nikaingia kwenye flame. Kwa sababu wale wanajua huyu ni mtoto wa marehemu wale wapangaji. Mm. Nikaazima tena pale laki moja. Nikaonyesha yule mzigo wangu uliopata kule kwenye chumba. Mm. Nikamrubuni yule fanya biashara kulikuwa anafanya biashara moja ni mchaga pale. Mm. Maona kamuonyeshe. Obaira zangu hizi hapa na nitaka nikaendelee na biashara zangu. Sasa siku zote alikuwa siko kwa hiyo nimefail. Yule bila kuwauliza wajomba wa nini? Mm. Akanikabidhi. Mimi kaona hapa sehemu nzuri ya kwenda kuishi. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye alinibia ile hela. Ah, kwa sababu zote. Yeita. Yeita. Ah. Mhm. Hiyo sijampigia simu lakini kule najua kabisa kwamba na kule naenda kuishi kwa kwa machuga chuga kivipi kwamba kule siku na baba mdogo mm. na baba mdogo na yule baba yangu mimi si mdogo wake kwa hiyo itakuwa cheche lakini naenda hivyo hivyo mm. kwa sababu kule ndo kwenye matumizi na yule rafiki yangu kule ndo mtafutaji mm isha kwa hiyo nikachukua basi nijeita afika geita nikafikia kwanza guest kamtafuta yule rafiki yangu tukaonana siku mwisho siku mwonyesha ukasirika wala ni mmm haya tukacheka siku hiyo tukaenjoy kawa bwana ufike wapi akanionye nikamwambia bwana amefikia guest wewe kwa nini ufike guest bwana kila kitu hajui kwa baba mdogo na muogopa kwa sababu yake mmm basi nimekaa siku ya kwanza siku ya pili rafiki yangu yule yule kwa sababu alikuwa anamheshimu kama baba yake akamfuata baba 
wewe rafiki yako ndani rafiki yangu kaje hapa kwani kwako kafika ah jafika kaja kwa kaja lakini kule vile vile mabrogo kwa sababu selshambio mapema yani yeye ndo alianza kutoa alianza kuzitoa taarifa kwa baba kwa hiyo alikuwa tayari ameshajua kwamba huyu ana tatizo gani na kila kitu maone kabii amwambie rafiki yangu unaokaa naye matatizo leoizi ana kesi ana kesi eh huyu akamwambia baba yake ndio maana ukasema unasijua anafanya biashara mwanza ana cha biashara sote ile alikuwa anatumia za baba yake akamwambia baba yake kwa hiyo alichokifanya baba mdogo yes akamwambia sasa mimi naomba acheze picha na rafiki yangu ili aje kunikamata mimi mhm rafiki yangu akaitikia bale akamwambia baba mdogo sawa nitafanya kazi hiyo ndio mjui na mimi ndo tunajuana bageita kabla ya yule na wewe umemjua yule kwa sababu yangu mimi kwa hiyo tufanye hii tushirikiane tukamate lakini kabla ya kukamata tampia simu na baba yake shao mm. kweli rafiki yangu wakati anasubiri baba mdogo anataka kwa sile tayari kashaambiwa anaikuwa na moyo kwamba huyu atakuwa hizi nimeshamwambia kwamba tunataka tumkamate lakini ngoje tumpige simu baba yake mm. akawajua baba mdogo akajua moja kwa moja yeye kuja kuniambia mm. yule rafiki yangu akazunguka baba mdogo akaja kuniambia bwana baba dogo basi mimi tukamate kwa hiyo kama vipi kwa sababu ana hela alishajua kwamba mimi nimekuja na hela zile siku mbili pamoja na matumizi ya kwa yale makubwa lakini kwamba nilikuwa natumia mimi kwa hiyo tufanye pao tukaenda eneo kidogo kiwilayani kidogo mmm yani mkahama tukahama yani ka safari kama masaa sita ndani masaa matatu mmm toka pale mjini kwenda huko na yeye ndo anafafanya maujanja ujanja wake. Mm. Tukasikilizie kule. Baba mdogo alipopiga simu kule kwa baba ndio yeye achana naye. Wewe ukajipotezea mwenyewe. Mm. Hayo ndo maisha yake aliyojiamulia. Baba hajataka kufuatilia. Hajataka kufuatilia. Mhm. Alikwambia vile inabidi amfuate rafiki yangu ayaambie bwana yeye achana naye weishi kama unaishi naye shi naye. Yaani kilo safi anakuja anamwambia aje kumpanga kwamba kilo safi kilo safi mm. lakini na mimi vile vile nishamkataa mm. sasa sana kuja kumtafuta yule na yule ayupo kabidi apate rafiki yake mm. bwana rafiki yako rafiki yangu mwanao nimwambia shuli labda akamtoroesha rafiki yake mm. labda atakuwa na wasiwasi mwambie baba yake ana wasiwasi mwana mwa, yani mimi Sina kesi na mwanangu na mwanao mwambie warudi tu endelee kuishi lakini hapa mimi sina kweli baba yake yule rafiki yangu apiga simu akampiga rafiki yangu bwana kuna hiyo 1 2 3 kuhusu baba yake mdogo idi mm. kwa hiyo anasema muishi huru tu ila baba yake amesema tayari kashajaribia maisha yeye mwenyewe mm. huyo idi kwa hiyo kama utaendelea kuishi naye kama best sawa kama utaendelea kuishi naye vyovyote yule akaelewa alivyoambiwa na baba yake. Alivoelewa akaniambia dini. Akaniambia bwana kule moja mtoto tukaishi. Kwa hiyo tulivyoishi kule ndani ya siku tatu laki tano sera tunatumia hapo. Ikaisha. Kwa hiyo wiki zingine zilizo kwa naendelea ikawa mimi namtegemea yeye. Hmm. Kwa maisha hapa ya kula sele. Mara kwanza kabisa nilikuwa nakifanya maujanja tunaenda tunalewa saa bayi mara pili nilivona kwamba tayari nishakuwa na matatizo kwa hiyo kwa nakifanya tayari akashanchoka nini ile kula nini kabidi aniambia hivi bwana sasa hivi kama unaweza katafute sehemu yote upange kwa mita chumba au kama unaweza rudi kwa bako mdogo eh siwezi kukufanya wewe kama mke wako tafute mimi ujifushurishe na kwa sina ujanja wote na kwa tayari kwa tayari mtu wa mawazo kona hapa haina jinsi hiyo nimefukuzwa chana sina shemu kuu mmm kwa naenda maskani sasa za rafiki yangu mmm zile maskani ilikuwa naenda 
kumbe taarifa zangu zimefika kwa wewe ndugu yangu kanikataa na kule wala wananizodoa mmm wanikataa bwana wewe chana sisi wafike kwa mtu unafikia mwenyewe kakataa sio unajua watu wa mikoani bwana mmm wakaona nyama mara kwanza walikuwa wanaona kweli dogo yanja kutoka mjini si lakini mara ya pili kwa nikataa chana sisi mhm siku ilio hiyo walionikataa ambayo sijalala kule kwa rafiki yangu nikaona ina jinsi sina haja kufanya ende wapi kwa baba mdogo mmm hata alikuwa anaishi kota ile mmm kwa mlango mdogo kwa hiyo chumba chumba kuna sehemu ile ilikuwa siji ni kuelekeze vipi yani chumba chumba kama kuna kivaranda mmm eh kwa hiyo pale kiukumbini mimi nikaenda nikajilaza huko chumba na yeye alikuwa anaishi bado alikuwa mchakalikaji pamoja alikuwa ni dokta mmm akuwa na maisha yake kali huko kwa baba mhm siku na pale kasa saa saba usiku ndio nimeenda kujilaza kwa sababu sijazoea kula na stent wapi kwa sababu nikaa pale 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 kwa kulikuta yote nilikutepa wali kupokea au hawajajua kama hawajajua mimi nimeingia saa saba usiku mhm ndio nimejilaza kwa asubuhi sasa wanaamka alikuwa na mkeo na watoto alipofungua alipo mlango anikuta mimi nimelala pale tena usingizi kabisa kwa sababu usiku mzima mimi naenda kulala pale saa saba saa nane Mm. Kwa hiyo asubuhi wanaamka mimi wamekutana nimelala. Uelewi, uelewi. Waidi. Simu mwambia boss kanyage si. Nikaomba pale samani, samani. Mzazi mzazi akasema mfukoni anamwambia bwana mimi nakupa 2020 kama unaweza utakaa kama una uwezi nenda kwa wajumba zako. Eh sawa. Mm. 2020 jiulize kutoka gate hadi <laughs> huko. Mm naona kaona nikaenda stand mimi sikwenda kukata ticket mm. nikafuata tingo wa bus mm. kaambia blaza na tatizo nimefiwa kaona si nimefiwa dar es salaam naomba unisaidie lakini hapa na kiasi cha 2020 tu naona mm. mshikaji akaniambia aka, 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 shida sababu kulikuwa na ni staff wa kulikuwa na kama kigodoro fulani sio hizi ile kulikuwa ni katika kwa kimashine kulikuwa na kigodoro fulani mm. ambapo nitakuweka hapo utasafiri kaa pale gari kondoka naondoka kweli ndio ilipofika gari basi naondoka inakuja Dar es Salaam kufika Dar es Salaam ndio kifanya sasa kitu kingine kufika mm. Dar es Salaam nikarudi pale kwa wajomba kodi yangu haijaishi kwa na lala ndani mule mule lakini sio katika chumba changu mm. mara kwanza nilihisi mm. kwamba baba yangu alikuwa sababu ya baba yeye ndo kamuua lakini na voice mm. baba yangu labda kama alikuwa na ubaya na mama mm. ubaya wake au kwa katika lengo la kumuua. Mm. Ubaya wake jisina nilivyosikia kwanza. Mm. Au kwa katika lengo la kumuua. Na kaka yangu alikuwa anaongea vile. Mm. Ndio chanzo cha baba kumwona baba sio kwa sababu huyo kaka yangu mpaka mm. sasa hivi ndugu mtangazaji. Mm. Inasemekana alikuwa anagombaniwa. Yaani mpaka anazaliwa mimi mm. anagombaniwa uku anatakiwa na baba mwingine mm. na huko baba yangu baba yake mm. kwa hiyo baba yangu akaona yule sio mwanawe lakini mimi naivani kwamba yule baki jina aliyokuwa anatumia na mdogo ni Alfa Sai mm. au muonekano na muonekano wake mm. yeye ni mwili wake ni mkubwa zaidi kuliko hata baba mm. na mwili wa mama ni hawasta ni. Mm. Na huyo ndio mko anamgombania. Mm. Na yeye kashafariki. Mm. Maki mama kafariki na yeye kashafariki. Mm. Au sio bwana. Mm. Alikuwa ana mwili wa anafanana na yule. Kwa hiyo mama alichokuwa anakifanya yeye mm. alikuwa anamfosi babangu mimi. Mm. Kwamba ndio ndio yani yule alifanya yule ndo babake. 
Mm. Babake yule mwingine au babake yule baba yangu mimi. Mm. Yule 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 mwingine aliyokufa yule mm. sio babake mm. kwa sababu yule alikuwa na na kipato. Mm. Kwa hiyo baba yangu alimkataa kaka yangu mm. mapema. Mm. Pamoja waliendelea kuishi na mama yangu mpaka nazaliwa mimi. Mm. Lakini alimkataa kaka yangu mapema. Kwa hiyo hata huduma za kwa hiyo mpaka akaona sasa Uwe kama hali nitenda hivi Na mesi kwa nini siyamua hivi Kwa ya kamua Kwa hiyo Kufa kwa mama mina isi kwa mba Ni mipango tuwe mwezi muu mm. Na kila cho kwa nasima blaza kwa mba Na yo si mtende Si ufanya hivi mm. Iwe yote kwa sabu ye Alisha inalekea aliambiwa na mama mapema mm. Kwa mbele hivi anakukata kwa sabu hivi Lakini hivi ndo mba Mm. Kwa maana ndo maana kaka yangu alikuwa anafosi ana zile safari, tilipu zile zote, yani kila tukitembea neno lake kubwa, alifanyia kazi ile kiswahili yangu. Kumbe mimi swali nimeenda kulifanya nime alifanyia kazi tofauti mpaka sasa hivi na juta na baba bali kompensi. Mm. Kwa hiyo ulikuja kugundua kwamba mama alifariki kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Yale mengine yote yalikuwa ni maneno tu. Yalikuwa ni maneno tu. Sa baba yako kama anakutazama muda huu kwanza tangu mfanyie tukio hilo umewahi kukutana naye kumuona au kuzungumza naye nimeshawahi kukutana naye tangu nitokea hilo tukio mm ilikuwaaje si, sio mara moja wala sio mara mbili siku ya kwanza unakutana naye ilikuwaaje yeye alikuwa na habari na mimi na mimi sina habari na yeye na baadhi ya marafiki zangu bwana yule ndo baba kidi Mm. E, na na najua kwamba na kipato na maisha yangu anayaona mpaka sasa hivi mm. na mpaka sasa hivi anakuja kwa jamaa anakuona kwenye sio anakuja anaweza kaja kwenye shughuli zake zingine mm. sana sana kwenye misiba kwa sababu naye ni mtu wa huku mwana jamaa mm. pamoja sasa hivi ni maisha yake mbezi kwa hiyo anapotokea tatizo ananiona mm. na mimi kimuona na kimbia na kukwepa hujawahi kujutia mbele zake kwamba baba nilikosea hapa na hapa nilikuwa raomba Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshajijutia mimi mwenyewe kabla ya kwenda kumuomba yeye samani. Kwa hiyo nilikuwa natafuta. Mm. Mpaka sasa hivi namtafuta mtu akonipa kampani. Shike mkono mkubwa mwenzake. Mm. Ende na dipal. Mm. Kombe samani baba yangu kwa aliyofanyia lakini kwa sababu kauli zake zilikuwa mzito kwa mimi kama mimi mm. siwezi. Sawa. <sighs> mimi nina nina maswali machache sana. Baba unasubiri watu wazima kwenda Uende nao wa kuelewe na wa muelewe ili uweze kumuomba msamaha baba yako. Hmm. Na watu wazima hao inakuwea vigumu kwa sababu tayari umesha ya kuroga mpaka kwa wajomba. Vipi kusu babu pengine na bibi kama wapo? Awapo. Babu wakubwa, babu wadogo, bibi wakubwa wadogo? Kwa kifupi ya awapo. Awapo. Kwa sababu upale, yani imana kukulisi pale. Hmm. Bada kufa wawo. Sao. Na baada ya kutokea hilo tunasema au inavyoaminika kuwa mjomba ni mama. Unahisi ukienda kuwaomba msamao mjomba watakukatalia ukijutia na wakaelewa kweli huyu katambua kosa. Wajomba wanaelewa. Mm. Wajomba wataelewa. Mm. Kwa na, niko mbioni kulifanya hivyo. Sawa. Kabla ya, ya hayo kutokea ulikuwa ni mlevi. Ulevi ni nakwambia ni menda kupatia geita Baada ya mtaji kukata Apana, baada ya kuenda kwa lafiki yangu geita Ya kawa napenda stare Ya kifaya mchakato yake kule mjanja mjanja Kifaya pilika pilika zake Kipata hila kwa sabu lafiki yake wakalibu ni mipa ya geita ni menda upale mm. Yendo tuapitia kwenye stare Stare tunafanya stare kule mm. Paka baada hiyo miezi mitatu ulivu hitu kwenye kwa baba kule mm. Kwa hiyo bado kwa nastare, pamoja li blaza wangu ni nabe nifanye kazi suwa lafani Kwa hiyo li akili yangu yiku bado yiku katika stare Tangu umeanza kukunyo pombe, kufikia hatua ya kuwa mlevi Kwa sababu sio wanyo pombe wote ni walevi mm. Siju na nilewa po, mm. ni kwele au sio kwele kwanza Kwele, kwele. Mm. Ukiwa unakunyo pombe baka kufikia hatua ya kuwa mlevi Inamana kwamba unakunyo kupita kiasi kias. Ulisha wei kunyutia Au kutamani kuwacha? Yani sasa hivi nipo katika mbio hizo. Kwa nini, mana... kwa nini haujaacha? Masubiri nini? Na isi kama nisha ingia. Yani kwaza kutokana na maazo ili kwa nao. Mm. Bado ya ni. Itakuwa mgumu waza kwa lakini nimepunguza kiasi kikubwa saa. 
kutokana sasa si nimeshajiuliza mpaka nimefika hapa mm. nimeamua kuongea story mm. kwa story yangu mm. kwamba kama kuna uwezekano kuna kuna watu wa kunisaidia kwa hili mm. au hata pale pale mtaada atalisikia baadhi ya watu hata nikikaa katika pombe kuna wakubwa sasa hivi nishaanza kufika na kukaa nao karibu kwa sababu kuna kipindi nilikuwa na leo hata wale watu muhimu wanashindwa mm. kukaa nao mm. Lakini sasa hivi kuna watu na kanao naona kabisa sasa nimebadilika nimetoka katika hili nimefikia katika hatua hii. Unahitaji msaada gani mkubwa kwa mtu anayekutazama sasa hivi kupitia TikTok? Naomba wanisaidie msaada wanishike mkono. Mm. Waende moja kwa moja kwa baba yangu au niende nao moja kwa moja kwa baba yangu. Mm. Waniombe msamaha. Mm. Baba yangu anisamee. Mm. Na kuanzia hapa hivi leo unapoongea ndugu mtazamaji na kuongea na nyinyi watu mnaonitazama mmm ndugu zangu kuanzia leo pombe nimeiacha moja kwa moja mm. naomba mkaniombe msamaha kwa baba yangu mkanipe munipe kampani kwenda kuniombea msamaha sawa baba anayekutazama ameyasikia yote kwa sababu lazima ayaone mahojiano haya Unamwambia nini cha utangulizi kabla ya kwenda live kumuona? Cha utangulizi kwa baba yako mzazi, kwa baba yangu mzazi. Mm. La kwanza kuja kwa moja kwa naomba nisamee. Mm. Jambo la pili sitarudia yaliyopita. Mm. Namuomba baba yangu anisamee. Na namuomba baba yangu. Mm anichukulie kama mwanawe mm. sio yani ni, anione ni mwanawe mm. nilikosea mara ya kwanza mm. kwa hiyo ajue moja kwa moja baba yangu kwamba mimi nimeacha pombe mm. nimeacha tabia ya chafu sitarudia yale niliyofanya mm. imani potofu zilisababisha mambo haya mm. kwa hiyo naomba mwenye anisaidie baba yangu anisamee na, na, na nyi yote mnaniangalia hapa watazamaji Saa. Swali la mwisho ulipozungumzia msiba wa mama mm. au kutuambia kama baba alikuja msiba. Msiba wa mama ulikotokea baba hakuja msiba. Hakuja kwa sababu mm. wewe well, yani tangu ule ugomvi wao mm. na mpaka msiba hakuja mm. na ndio maana moja kwa moja. Mm. Na nikaka yangu alivyoniambia kwamba Baba yako baba ndo mbaya. Mm. Nikaona kweli baba mbaya. Nilifikiria hadi hiyo mm. sababu hata msibani akutokea. Lakini mm. kwa kwa hilo sasa nilikuwa ni imani potofu tu. Mm. Sio baba alifanya vile. Mm. Mm. Ila baba kilichofanya sije msibani nilikuwa ni asila mpaka mm. sasa hivi naloisi. Mm. Kwa sababu hizo zilizotokea hapo nyuma. Cha Neno la mwisho kwa kila anayekutazama aliyekusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kisa chako kwanza tuambie kwenye haya maisha umegundua kitu gani na baada ya kugundua umejifunza nini kwa uliyoyapitia yote Jambo la kwanza katika maisha au story niliyoitoa hapa au maisha yaliyopitia mimi mm. mimi mwenyewe nimejifundisha mm. kwamba tusiye na tamaa. Mm. Jambo la pili. Mm. Tusiamue jambo kabla hujalifanyia kazi vya kutosha. Mm. Ayo mengine yanakuja tu kutokana na mipango ya Mungu. Eneo ambalo baba alikupa na akakupa mtaji wa kulijenga. Ile biashara ilikuwa ya kwake au ya kwako kwa sababu ulikuwa unajenga kwenye eneo lako ile biashara aliniambia itakuwa ni ya kwangu ya kwako wewe ya kwangu mimi kwa hiyo ulijiibia ulijiuzia mwenyewe mali yako akili yangu kwamba nili akili yangu iliyonifanya nifanye vile mm. yale mawazo alikuwa ananisistiza brother wangu wakati tuko safari nilipendekea tunasafiri brother brother wako alikuja kujua wewe uliyoyafanya na bila kumpa chochote wala kumshirikisha mpaka hivi leo mm. ajajua kwamba mimi nimefanyia baba kitu gani mm. na kama kajua Sizani kama kajua kwa sababu hajawahi kuniambia na mimi sijawahi kumwambia. Sasa mbona unatoka jasho na joto hakuna? 
natoka jasho najutia kwa mambo yaliyomfanyia baba yangu baba yangu amefanya mambo makubwa sana kumwibia zile pesa zake na najutia kwamba zile pesa nilikuwa naandaliwa maisha yangu mimi mwenyewe leo nakuja nimeharibu kwa hiyo mpaka sasa hivi najutia na hizi jazabu iliyokuwa nayo au asira ninazojijutia mwenyewe ndio zinanifanya mimi nitoke jasho kiasi hiki sio kitu kingine chochote neno lako moja kwa kila kijana ambaye amewahi kumkosea mzazi wake kwa namna ambavyo wewe umemkosea neno moja ni jambo la samahani tu kama amewahi kumkosea baba yake au mama yake neno ni samahani mzazi akosei mzazi akosei tubaki na neno hilo mzazi hakosei jambo kubwa neno kubwa moja tu ni samahani mzazi hakosei nikushukuru sana kwa kushare nasi historia ya maisha yako tunamalizana na ndugu Idi Saidi mazuri tu ya bebe mabaya tu ya bwage kwa yeyote yule aliyeguswa anayefikiri au kuamini kwamba anaweza kumshika mkono kwenda naye kwa baba yake kulisolve hili akiwa ameshaahidi kuwa kijana mwema kabisa na kuyaacha yote yaliyomsababisha kufikia hapa alipo leo hii unakaribishwa tumia namba za simu zilizokuwa chini ya video hii tumia hata hizo za je unamkasa piga namba hizo kusema nahitaji kwenda na idi kwa wazazi wake kumuombea japo samahani kwa namna yoyote ile au basi kumshauri nini afanye ili aweze kusamehewa kiurahisi kabisa sio lazima ufike lakini ukifike itakuwa ni jambo jema zaidi mimi sina la ziada nikukumbushe tu ulikuwa nami MC mtangazaji Kelvin Shayo kuweza kuifanya sherehe yako kuwa bora na ya kisasa zaidi kwa gharama nafuu kabisa ambazo hautajutia tumia mawasiliano hapo chini piga sema nahitaji kuwasiliana na MC mtangazaji kwa kufanya booking ya shughuli yako sherehe yako ikawe kuwa ikaweze kuwa bora na ya kisasa zaidi. Mimi sina la ziada, nikukumbushe pia nimepewa nguvu na OG Cleaners, wakali wa kufanya usafi majumbani na maofisini. Watakaoweza kuifanya ofisi yako kuwa nzuri, safi na ya kupendeza na nyumbani kwako. Sio hilo tu bali wanakuwezesha kuhama kwa gharama nafuu kabisa. Wanakubebea vitu vyako, wanakwenda kukupangia katika sehemu ambayo wewe unakwenda kuhamia. Unachotakiwa kufanya wewe ni kutoa maelekezo na kuingia nyumba mpya kama vile nyumba ambayo ulikuwa ukiishi mwanzo. Iwe ni kwanza ndio unahamia kwa mara ya kwanza au unahamia kwa maana ya kwamba unahama na kubadilisha makazi. Wanafanya usafi na kuyafanya yote kuwa mepesi na urahisi zaidi. Kwa maelezo zaidi piga simu katika nambari ambazo zinapita hapo chini. Mimi sina la ziada nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.